Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire criminelle plutôt récente et qui est l'une des plus célèbres de Suède. Franchement, elle réunit beaucoup d'éléments que je trouve passionnants. Un meurtre, une coupable un peu trop idéale, du sexe, de la religion et beaucoup de manipulation mentale. C'est typiquement le genre d'affaire qu'on pourrait croire être issu d'un thriller. Et en parlant de thriller, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, un partenaire que vous connaissez probablement déjà si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, Nextory. Nextory, c'est simple, c'est la seule application de lecture qui réunit et propose tous les formats suivants, e-book, livre audio, série audio exclusive, BD et presse. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je kiffe vraiment avoir accès à plein de livres, mais aussi à la presse, et c'est vraiment pratique de pouvoir lire ça depuis sa tablette ou son téléphone. Perso, je lis beaucoup le soir avant de m'endormir, et du coup je lis souvent sur mon téléphone en mode nuit pour éviter de me fatiguer les yeux, et ou de déranger Pierre qui dort à côté. À tel point que maintenant, mon téléphone me suggère directement l'application dès que je me mets dans le lit. Ce qui est cool, c'est que le catalogue est vraiment immense avec plus de 250 000 titres et il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Alors moi, évidemment, ma catégorie chouchou, c'est celle des polars et justement, récemment, j'ai lu un livre que je voulais vous conseiller. Le roman s'appelle L'Usurpateur de Jorn Lierhorst. C'est un pur polar scandinave dans l'ambiance de fin d'année, de Noël. Il va vous transporter dans l'ambiance enneigée de la Norvège. On suit un enquêteur et une journaliste qui vont être plongés dans une enquête assez dingue alors qu'a priori, ils ne s'y attendaient pas du tout. Je veux pas trop vous spoiler mais vraiment c'est une ambiance glaçante, il y a des scènes assez graphiques, on est tenu en haleine tout du long, c'est un vrai page turner que je vous recommande si vous êtes autant friand de thriller que moi. Nextory a également eu envie de vous faire plaisir pour la fin d'année et m'a transmis un lien qui va s'afficher sur l'écran et que vous pouvez retrouver en barre d'informations qui vous permet d'obtenir 45 jours d'inscription gratuite à l'application. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour dessus pour tester ou faire tester à vos proches fans de lecture. Merci beaucoup à Nextory de m'avoir accordé sa confiance encore une fois et d'être mon partenaire pour cette vidéo. Sans plus attendre, on va passer à l'histoire du jour, alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti L'affaire commence dans la nuit du 10 janvier 2004 à Knudby, un village à 90 km au nord de Stockholm, comptant entre 1000 et 2000 habitants. Vers 4 heures du matin, deux coups de feu sont tirés dans le foyer des époux Faussement. Quelques instants plus tard, un coup de feu est tiré au niveau de la porte d'entrée de leurs voisins, les Linde. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils trouvent Daniel Linde grièvement blessé sur le pas de sa porte et dans la maison voisine, dans son lit, le corps sans vie d'Alexandra Fosmo, assassinée de deux balles, dont l'une en pleine tête. Après avoir annoncé le décès de sa femme à Elge Fosmo, un pasteur, les enquêteurs commencent à l'interroger. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Alexandra Le pasteur leur répond tout de suite par l'affirmative. Sarah Svensson, qui était leur nounou jusqu'à il y a peu de temps. Deux mois plus tôt, le 8 novembre 2003, Svensson avait d'ailleurs attaqué Alexandra avec un marteau. Daniel Linde, l'homme blessé à sa porte, corrobore les dires d'Elge Fosmo. C'est effectivement Sarah qui, en pleine nuit, a sonné chez lui juste avant de lui tirer dessus. De plus, les traces de pas dans la neige laissées par l'assassin sont de taille 38, la pointure de Sarah Svensson. L'enquête semble vite pliée, il ne reste plus qu'à arrêter la jeune suspecte de 26 ans. 24 heures plus tard, c'est chose faite, Sarah est interpellée au domicile de son père, chez qui elle s'est réfugiée. En interrogatoire, Svensson avoue tout, tout de suite. C'est bien elle qui a ouvert le feu sur les deux victimes. Elle raconte la nuit du 10 janvier 2004 en détail. 
Vers 4h du matin, elle gare sa voiture devant la maison des Fosmo, un foyer qu'elle connaît bien, puisqu'elle y travaillait encore récemment en tant que nounou. Elle entre dans l'habitation par derrière, en passant par la buanderie, dont elle sait que la porte n'est pas fermée à clé, puis monte silencieusement à l'étage et entre dans la chambre à coucher. Alexandra est endormie dans le lit. Elle est seule. Elle jette d'or de son côté dans la chambre des enfants. Sarah se penche au-dessus d'Alexandra, elle tient son arme devant elle, elle tire à deux reprises, puis s'enfuit. Une fois dans la rue, Svensson se dirige vers la maison d'à côté. Elle frappe à la porte, c'est Daniel Linde qui lui ouvre, elle vise sa tête, tire, puis déguerpit. Comme je vous l'ai dit, l'affaire semble être pliée, toutes les preuves sont là, mais les policiers cherchent à en savoir plus sur les motivations de la jeune accusée et ses réponses vont vite commencer à sembler un peu louches. Sarah Svensson, tout d'un bloc, leur répond « Écoutez, je vous assure que je suis coupable, j'ai agi seule et j'ai aucun complice. » Ok, c'est un peu bizarre d'insister autant là-dessus, non D'autant qu'on voit vite sur les factures de téléphone que Svensson a appelé un numéro pile au moment du meurtre et de la tentative de meurtre, un numéro avec lequel elle a eu des milliers d'échanges dans les mois qui ont précédé le drame. Bon, vous devez vous dire que du coup, c'est hyper facile de retrouver le ou la complice. Euh, il suffit de remonter la piste de ce numéro. Mais en fait, c'est pas aussi simple parce que le numéro est rattaché à une carte SIM achetée par Sarah Svensson elle-même qui, évidemment, refuse de dire à qui elle a donné la carte. Alors l'enquête continue. En épluchant les relevés téléphoniques des deux foyers des victimes, les policiers font une nouvelle découverte particulièrement intéressante. Elge Fosmo et Annette Linde, soit les conjoints des deux victimes, sont visiblement amants depuis un moment déjà, et surtout ils continuent à se voir plusieurs fois par jour et à s'envoyer des textos romantiques, même après les événements. Ils deviennent tout à coup de nouveaux suspects pour les enquêteurs. Si visiblement Annette est rapidement blanchie par la police, ce n'est pas le cas d'Elge Fosmo. La police découvre, grâce à un témoin, que la fameuse carte SIM achetée par Sarah Svensson était bel et bien en possession de Fosmo. Le 28 janvier 2004, Elge Fosmo est interpellé et mis en examen pour incitation à un double meurtre. Les déclarations officielles de la police à la presse sur l'affaire sont ultra médiatisées et tout le pays ne parle que de ça. Dans les mois qui suivent, on va apprendre beaucoup plus de choses sur l'étrange relation entre Sarah et Elge, mais je pense que, par souci de clarté, je vais directement vous parler de la vie d'Elge Fosmo. Elge Fosmo est née à Björnborg le 27 juillet 1971. Ses parents étaient tous les deux norvégiens et Elge était le plus jeune d'une fratrie de cinq enfants. Après le divorce de ses parents, Elge, ses frères et sœurs et sa mère sont restés en Suède, tandis que leur père est reparti en Norvège et n'était donc pas très présent durant son enfance. À 10 ans, Elge Fosmo rentre chez les scouts et à 12, il intègre l'église pentecôtiste, sans que ces décisions n'aient visiblement été motivées par sa famille, qui n'était pas particulièrement religieuse. Adolescent, Elge est considéré comme un pitre par ses professeurs de lycée, donc probablement qu'il aimait attirer l'attention sur lui, mais il est très apprécié de ses camarades, et notamment des filles, auprès desquelles il a, paraît-il, beaucoup de succès. À 17 ans, il rencontre Hélène Johansson, dont il tombe très amoureux, et avec qui il se mariera en 1994. Après le lycée, il devient professeur pendant quelques temps avant de devenir pasteur pour la jeunesse dans la congrégation pentecôtiste. Alors, petit point pour ceux qui, comme moi, ne savent pas vraiment à quoi correspond ce mouvement religieux, il s'agit d'un courant du christianisme évangélique qui est apparu au début du XXe siècle aux états unis et qui a du coup euh, ses croyances, ses pratiques spécifiques par rapport à d'autres branches, Chose que euh, je ne vais pas développer ici parce que c'est très long, c'est complexe et euh, je trouve pas vraiment passionnant. En août 1993, Fosmo fait la rencontre d'Aza Waldo, pasteur de la congrégation pentecôtiste de Knutby, et il reste en contact. Puis Waldo va lui proposer de la rejoindre pour devenir pasteur du village à ses côtés. En 1997, Elge, sa femme Hélène et leurs deux enfants s'installent à Knutby pour rejoindre la congrégation de Philadelphie de Knutby. Elge devient pasteur de cette église aux côtés d'Aza Waldo. Avec d'autres pasteurs encore, ils seront au total 6 pour ce petit village qui, comme je vous le disais au début, comptait entre 1000 et 2000 habitants maximum. Ça fait quand même beaucoup de pasteurs pentecôtistes pour une si petite commune. 
Durant l'automne 1999, il commence à se passer des choses un peu bizarres. Edge Fosmo se confie à plusieurs proches, dont Azawaldo, à propos d'un cauchemar qu'il a fait dans lequel sa femme Hélène était morte dans une baignoire. Le 18 décembre suivant, le rêve se révèle prémonitoire. Fosmo retrouve effectivement sa femme morte dans leur baignoire. Une enquête de police est ouverte, mais tout semble indiquer qu'il s'agissait d'un accident. La porte de la salle de bain a été verrouillée de l'intérieur et Hélène semble avoir glissé et s'être cogné la tête très fort contre le robinet. L'autopsie mettra quand même en évidence une anomalie, un taux dans le sang très élevé d'une molécule d'analgésique que Fosmo prenait pour des douleurs chroniques au dos. Environ un an après, Fosmo se remarie avec Alexandra, la jeune femme qui sera assassinée 4 ans plus tard par Sarah Svensson. De plus, Alexandra, qui n'a que 20 ans lors de son mariage avec Elge, n'est autre que la petite sœur d'Aza Waldo à la tête de la paroisse de Philadelphie de Knutby. Je vais vous faire un schéma pour que ce soit plus simple à comprendre parce que cette histoire, euh, vous allez voir, c'est pire que les feux de l'amour. Alors plus ou moins au même moment que ce mariage, Elge entame une liaison avec Sarah Svensson, la nounou de ses enfants. Sarah vit dans le foyer des Fosmo et assez vite, ce qui peut paraître improbable, c'est qu'Alexandra, la femme d'Elge, part dormir dans une autre chambre et Elge et Sarah, eux, ils dorment ensemble dans le même lit. Donc leur liaison n'est vraiment pas un secret pour Alexandra, si vous voulez, c'est euh, ouvertement assumé entre eux. La situation dure comme ça pendant près de 4 ans, jusqu'à ce qu'Elge quitte Sarah pour une nouvelle maîtresse, sa voisine Annette Lind. Sauf qu'Annette, c'est pas juste sa voisine, c'est, attention concentrez-vous, la sœur de Patrick, qui est le mari d'Azawaldo, pasteur en chef de la congrégation pentecôtiste, et elle-même sœur d'Alexandra, la femme d'Elge. Bref, ça on y reviendra, en tout cas nous sommes à l'automne 2003, Sarah qui est complètement dingue d'elle jeu, mais d'une façon malsaine, parce qu'en fait, depuis 4 ans il l'a complètement dominée, il l'a manipulée, transformée en une sorte d'esclave. Bref, Sarah qui se fait larguer après tout ça, pète un câble, et c'est là qu'elle attaque Alexandra avec un marteau. Suite à cet incident, Sarah Svensson se fait renvoyer et quitte la ville carrément, genre elle devient un paria dans la communauté, ce qui est assez compréhensible hein, quand tu te mets à attaquer des gens et à vouloir leur fracasser le crâne avec un marteau, c'est pas vraiment étonnant. Elle s'éloigne donc, mais elle je garde contact avec elle par le biais de la fameuse carte SIM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le contenu de leurs échanges va rester un mystère pendant un moment pour les enquêteurs, parce que tous les messages avaient été effacés. Mais finalement, une partie a pu être récupérée par des informaticiens, et c'est comme ça que les policiers ont pu voir quel jeu avait préparé mentalement Sarah. Il l'avait manipulé, limite il lui avait fait un lavage de cerveau pour qu'elle soit prête à tuer au cas où Dieu lui demanderait. Dans ces messages, on peut y lire notamment « Tu dois prendre une décision et ne pas tergiverser. Trouve une solution définitive. Tu feras preuve d'amour en le libérant. Il en a besoin. » Ces limites seront bientôt atteintes. Le premier est ton devoir. Le second, tu peux le faire par amour. Cela doit avoir lieu, d'une façon ou d'une autre. Ainsi, c'est tel jeu qui a préparé et poussé Sarah à passer à l'acte en prétendant lui transmettre des messages venant de Dieu, car oui, c'est ce qu'il a donné comme explication à la police par la suite, et je pense que c'est vraiment ce qu'il a fait croire à Sarah, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi il parlait de lui à la troisième personne. Et donc voici pourquoi Sarah Svensson aurait tué Alexandra Fosmo et tenté de tuer Daniel Linde, soit la femme de son amant et le mari de la maîtresse de son amant. Le procès de Sarah Svensson et Elge Fosmo a débuté très rapidement après les faits, le 18 mai 2004. Svensson était accusé de meurtre et tentative de meurtre, tandis que le pasteur, lui, a été accusé d'incitation à un double meurtre, mais aussi euh, de meurtre concernant le décès de sa femme en 1999. Je fais une petite parenthèse, mais c'est assez étonnant, je trouve, parce que ce sont deux affaires complètement euh, dissociées. Et je trouve ça marrant de remarquer qu'en Suède, on va procéder comme ça, alors qu'aux états unis euh, par exemple, on aurait euh, fait deux, voire trois procès différents pour bien séparer les affaires et les accusés. Euh, bref, voilà, j'avais juste envie de souligner cette petite différence. Svensson va être appelé à témoigner sur deux jours, et ce qui ressort le plus de sa prise de parole... 
c'est déjà toute la manipulation que Fosmo a exercée sur elle. D'ailleurs, elle semble avoir adhéré totalement à ce qu'il lui a dit. Elle a super peur de Dieu. Et visiblement, euh, il lui a fait croire que en tuant Alexandra Fosmo et Daniel Linde, ça lui permettrait d'apaiser la colère de Dieu à son égard. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est une pensée totalement irrationnelle. Hein. Et d'ailleurs, à l'issue de ce procès, Sarah Svensson va finir par être condamnée à être internée en hôpital psychiatrique. Ce qui montre bien que la justice a considéré qu'elle n'était pas vraiment apte à être jugée, mais qu'elle devait avant tout être prise en charge à ce niveau-là. Du côté d'Elge Fosmo, par contre... Euh alors, je vais couper pour tout de suite pour ce qui est de la mort de sa première femme. Il n'a pas été possible de démontrer sa culpabilité dans un potentiel homicide. Donc, il a été blanchi pour cette affaire-là. Pour ce qui est des événements de 2004, euh, il s'est embarqué dans des explications, dans des justifications selon lesquelles il n'avait fait qu'obéir aux ordres d'Aza Waldo. En effet, Fosmo affirme que la pasteur utilisait en fait des techniques semblables à celles d'un gourou de secte et qu'elle avait manipulé tout le monde dans la congrégation de Philadelphie de Knutby. Que c'était elle qui avait rédigé les SMS qu'il avait ensuite transférés à Sarah Svensson. Qu'elle l'avait forcé à devenir son amant et à avoir des relations sexuelles avec elle et avec d'autres femmes. Que elle encourageait d'ailleurs les autres adeptes de ce culte pentecôtiste à avoir des relations extra-conjugales eux aussi. Asa Waldo était, c'est indéniable, un drôle de personnage. Elle s'est autoproclamée la fiancée de Jésus et elle jouait beaucoup sur la peur de ses fidèles avec un registre plutôt apocalyptique. Fosmo décrit la congrégation comme une sorte de pièce de théâtre où ils seraient tous des poupées et Waldo serait la marionnettiste. Il révèle également que ce serait Waldo qui aurait prophétisé la mort de sa première femme en 1999 et pas lui. Elle a dit « Si Hélène ne se repent pas, Dieu se débarrassera d'elle. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. » Quelques semaines plus tard, Asa a dit à Hélène « Tu es rebelle. Tu ne devrais pas remettre en question ce qu'elle je fais ou qu'il passe du temps avec moi. Tu ne dois pas me remettre en question ou bien Dieu te tuera. » Hélène ne m'a pas remis en doute, elle était aimante et me soutenait. Mais deux ou trois semaines plus tard, je l'ai trouvée morte. Ça a changé toute mon opinion et celle de la congrégation sur Dieu. Dieu veut visiblement supprimer des gens. L'équipe le savait, Asa a dit « je l'ai annoncé » et c'est arrivé. Il parle aussi d'une étrange expression utilisée par Asa Waldo, « retourner à la maison » qui serait un euphémisme pour dire « mourir ». C'est quelque chose dont elle parlait fréquemment comme une sorte de volonté de Dieu qui rappellerait à lui certains de ses fidèles. Par ailleurs, Fosmo a reconnu une forme de responsabilité dans le sens où il a aidé Asa à asseoir son autorité sur les autres membres de la congrégation. Quand elle prophétisait quelque chose, c'était mon job de trouver une forme de support dans la Bible pour soutenir ses dires. Alors, on peut trouver du soutien pour à peu près tout, selon ce qu'on choisit comme passage dans la Bible, et c'est ce que nous faisions à Knutby. Puisque je connaissais la Bible par cœur, à chaque fois qu'Aza disait quelque chose, je pouvais presque immédiatement trouver un passage qui confortait cela dans la Bible. Dans ce sens, j'ai une grande responsabilité et une grosse culpabilité pour ce qui s'est passé à Knutby, parce que je trouvais toujours une confirmation à tout avec la Bible. Selon Elge Fosmo, Asa Waldo aurait commandé les meurtres pour euh, l'empêcher de s'émanciper d'elle, sauf que lors du procès, cette version des faits n'a pas été jugée crédible. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir si Fosmo était le seul instigateur des meurtres ou s'il a bel et bien été manipulé par Waldo comme il le prétend, est-ce que la congrégation de Philadelphie de Knutby était véritablement une dérive sectaire, comme il semble en être désormais convaincu Ou bien s'agit-il seulement de sa version euh, distordue de la réalité pour se décharger de sa culpabilité Est-ce qu'on peut adhérer aux justifications et à la version des faits donnés par Fosmo, version qui a été contredite par de nombreux autres membres de la congrégation Je sais pas. Elge Fosmo pourrait très bien être un grand menteur. Après tout, il a réussi à manipuler une jeune femme et à lui faire commettre deux tentatives de meurtre à sa place, un petit peu tel que Charles Manson avait pu le faire quelques décennies avant lui. D'un autre côté, les membres de la congrégation qui nient cette version sont-ils forcément honnêtes euh, Je me dois de vous dire la vérité et j'ai pas la réponse. La seule chose que je peux vous donner, c'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Elge Fosmo a été reconnu coupable des chefs d'inculpation qui pesaient sur lui, tandis que Asa Waldo n'a pas été inquiété par la justice. 
Pour ces faits, Faussement a été condamné à la prison à perpétuité le 7 juillet 2004. De son côté, après six ans passés en hôpital psychiatrique, Sarah Svensson a pu bénéficier d'un arrangement et d'une semi-liberté à partir du printemps 2010 et depuis décembre 2011, elle a été complètement remise en liberté. Quant à Faussement, il s'est remarié en 2007 alors qu'il était toujours en prison. En 2014, sa peine à perpétuité a été transformée en peine de 24 années d'emprisonnement. Une décision qui a été révoquée en appel peu de temps après. En 2017, la demande d'appel de cette révocation a été rejetée, le tribunal indiquant qu'il était trop tôt pour modifier la peine reçue au vu des crimes commis. Mais en 2019, la troisième demande d'appel de Fosmo a été entendue et sa perpétuité a à nouveau été transformée en une peine de 26 ans d'emprisonnement. Il faut également savoir qu'en Suède, il est possible pour un détenu d'obtenir une libération conditionnelle dès qu'il a effectué les deux tiers de sa peine. Ainsi, dans cette logique, Elge Fosmo a pu intégrer une maison de transition en avril 2021, c'est-à-dire un établissement de semi-liberté surveillée qui permet aux détenus de se réintégrer dans la société. Et le 23 janvier 2022, soit il y a environ 10 mois, Fosmo a obtenu sa libération conditionnelle après avoir passé 18 ans derrière les barreaux. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, l'affaire du meurtre de Knutby a eu un énorme retentissement en Suède. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'une affaire criminelle extrêmement marquante, mêlant religion, tromperie, manipulation, meurtre. La presse a eu un rôle capital dans l'ampleur qu'a pris cette affaire. Les Suédois ont été très choqués de découvrir que leur pays pouvait être gangréné par des dérives sectaires. Mais ces dérives existent-elles réellement la vérité, c'est que les journalistes se sont empressés de décrire la petite communauté de Knutby comme, il faut le dire, extrêmement recluse et potentiellement arriérée. Cette histoire, c'était vraiment du pain béni pour vendre des journaux en masse et la course au scope a créé ce qu'il y a de plus dangereux dans le journalisme, c'est-à-dire des articles écrits parfois à la hâte, sans beaucoup de vérification et remplis de préjugés. Alors je ne suis personne pour dire qu'il n'y avait euh, pas réellement des dérives euh, dans cette paroisse pentecôtiste. Je suis d'ailleurs persuadée qu'il y avait des choses assez louches et euh, notamment des délires grandioses chez Asa Waldo qui se faisait elle-même surnommer la fiancée de Jésus quand même. Ça c'est assez évident. Mais certains journalistes eux-mêmes ont regretté a posteriori le traitement qu'ils ont donné à cette affaire. Karen Svensson, qui est une journaliste qui a suivi de près toute cette histoire euh, et a même réalisé un film et puis un documentaire dessus, a elle-même déclaré « Il aurait fallu faire preuve de plus de connaissances et de plus de respect pour les communautés religieuses ». Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce sujet vous a intéressé. Moi, vous le savez, les histoires de manipulation mentale, je trouve ça vraiment passionnant. Je sais que de l'extérieur, on se dit toujours que ça ne pourrait jamais nous arriver et euh, on peut avoir tendance à juger négativement les gens qui tombent sous l'emprise d'autres personnes. Mais en vrai, quand on étudie un petit peu plus les mécanismes, on voit à quel point c'est insidieux et dangereux je vous avais d'ailleurs fait euh, deux vidéos sur euh, tout ce qui est un petit peu les mécanismes dans les sectes. Je vous remets le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi à Nextory d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez aller découvrir l'usurpateur ainsi que plein d'autres titres, de Polar ou pas d'ailleurs, sur la plateforme en passant par le lien qui s'affiche à l'écran et que vous pourrez retrouver en barre d'informations afin de tester l'application gratuitement pendant 45 jours. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, comme toujours, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't give up now. Because I've nearly broken out From this nightmare I've been living in Will you whisper in my ear Those three 